Lo que tal gente de Radio Tónica, estamos con nada más y menos que Inspector. Inspector, ¿cómo se siente con este nuevo álbum que presentan Escala Carta? Fíjate que para nosotros es como un regreso para todo el, el público de acá, tanto del Instituto Federal de Estado de México, de todo México, eh, tal lo que viene en otros países como Estados Unidos, como Estados Unidos y Canadá. Eh, la verdad estamos muy contentos de lo que está pasando. Es una frescura que está dando bien caliente con, con Escala Carta. Todos los gastos en el concierto que vimos hoy, la gente está cantando las canciones como si fueran ya clásicas de Inspector. Y la verdad estamos contentos, este es nuestro sexto disco, estamos festejando ya casi 16 años, de hecho mañana, 14 de noviembre, son 16 años. Entonces es mucho trabajo, mucho trabajo que se ha dado. La verdad estamos contentos porque todo el trabajo que ya hemos hecho se refleja en la gente. Ok, ¿cómo surge este EP de Escala Carta? ¿Cómo surge la idea de hacer los covers de la mafia, hacer estos covers tradicionales y convertirlos en esta versión de Escala? Fíjate que en tanto ensayo, tanta prueba de sonido que hacemos todos, aquí el guitarrista o los tecladistas, este, que tiene la facilidad de, de hacer cualquier ritmo, empezamos a, como a bromear, empezamos a palomear, empezamos a llamear este, canciones clásicas, Vimos que poco a poco se les estaban dando unos buenos tintes, unos buenos arreglos, tanto la canción de la mafia como del tri, como la lambada. Este, y empezamos a ver que, que, que eran buenas versiones, que sonaban no a la versión original, ni a los autores eh, originales, sino que sonaban totalmente el inspector. Entonces, digo, ¿sabes qué? Este es un reto, si sacamos un EP, cuando suene a inspector, con la canción de nosotros, eso va a ser increíble. Creo que hicimos un buen trabajo, la gente se refleja, te digo, eso es muy importante. Y este, nos pues está gustando mucho y estamos pues ya en el volumen 2 de Escala Carta. El volumen 2, ¿qué va a contener este volumen 2 de Escala Carta? ¿Qué es lo que nos va a presentar? ¿Cuál es la próxima idea que viene con el escritor el próximo año que ya viene con más agua? Pues la verdad es este, adelantar mucho, ahorita es la primera vez que nos presentamos eh, mucho tiempo aquí en el Distrito Federal, en el Estado de México. Estamos eh, estrenando video, ya lo pueden buscar ahí en, en YouTube. De, de, de este primer sencillo o del primer tema que me estoy enamorando eh, vienen muchas ideas quizás este, cuando sacamos el disco homónimo ya en la onda independiente hace unos cuantos años escucharon lo que hicimos con el tema de Your House y pésame mucho que yo creo que fue la primera vez que aterrizamos remakes o covers eh, en nuestra historia, en nuestra historia porque no no habíamos recorrido, entonces lo divertido o el reto es lo que hace que, que, que nos dé la idea y digo, yo creo que por la banda, por, la, por el gusto sí puede alcanzar para, para un disco y no sé, yo creo que como escala carta estamos a las órdenes de, de sirviendo el ska que queda al público, no sé, igual después hacemos una convocatoria o algo, tenemos ideas, creemos que bueno, pues siempre nos apoyamos en la gente. Yo creo que nos une y nos gusta mucho cada uno de nosotros este ritmo, lo, lo conocemos perfectamente, aparte somos amigos, somos como una familia, ya tenemos mucho tiempo juntos, nos conocemos perfectamente, este, ya para la experiencia que hemos, que hemos pasado juntos, ¿no? Esto, esto no es tener un grupo, no es tener este, una chamba, sino es un estilo de vida, el inspector es un estilo de vida completamente, tú lo puedes ver desde el 97, por ahí que empezamos a rolar en, en otros estados todo, Seguimos siendo los mismos pachangas, los mismos siempre se lo ves en mano y todo. Seguimos siempre siendo los mismos. Haya pasado lo que haya pasado, que sí, que nos vamos acá, que tenemos que ver todo. El inspector sigue siendo la misma banda para la banda. Hemos vivido ya tres eh, olas del ska. Me atrevo que somos ya la cuarta ola del ska. Tanto la Masca, las bandas que están ahorita aquí en el DF saliendo como los Escandalosos, como los Yetis que ahora tocan con nosotros. Bandas que te puedo decir en Monterrey como New Line Ska, como los locos estos de eh, Rimcats. Después de bandas de Oaxaca, de Puebla que son muy buenas. Este, seis pisos en Chihuahua. Hay en todos lados. Y creo que estamos viendo la cuarta etapa y está empezando a agarrar un vuelito muy 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 gacho o sea la verdad es como que está renaciendo el ska, el ska en todo México y qué bueno ser parte de eso y qué bueno que otra vez todas las bandas estamos juntando tanto las viejas como las nuevas bandas para que este movimiento esté adelante Inspector nació como una banda que proyectaba mucho el movimiento Tutón ¿Cómo se siente Inspector al representar este sonido que casi no sonaba en México? Pues eh, la verdad eh, es que es 
Qué bueno que, que se acerca gente y nos menciona como los pioneros del tutor mexicano. O sea, eso es un, un orgullo y nuestra bandera siempre ha sido esa. La primera banda que empieza a hablar de Rockstar y Root Boys, Skinner, o sea, eso lo teníamos claro desde el principio de la primera banda, Rockstar en México. Eh, y tener un estilo claro, propio, siempre buscando una, una identidad. Algunos hubo un momento que les molestó que, que nos alcanzó las escuchar hasta su abuelita, pero estábamos creciendo, o sea, la verdad es, es un proceso y si nos hubiéramos equivocado no estaríamos cumpliendo en media hora de 16 años. Ok, eh, por último, eh, en Radio Tónica siempre tenemos este, un concepto de a todas las bandas que entrevistamos, que nos recomienden un libro, un disco y una película que les haga referente en cuanto a su historia, en cuanto a lo que es el grupo y ustedes puedan recomendar a la banda que los escuche. Un, un libro muy bueno para que la base empiece, o en base mucho con los también, tal vez este, de George Marshall, que es el, la historia del Tutón. Es un disco muy bueno que habla de todos los 70, todo lo que pasó, todo ese este, metamorfosis que pasó al Sky de Jamaica, tradicional, al Sky Tutón. Entonces lean George Marshall. Tutón Story y bueno, película, la verdad, ay, o sea, yo tengo muchas películas de muchos estilos. Este. Uh, sí, no sé, ¿para qué te digo? Una qué? película que hemos visto los tres. Ah, uh, 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 Manuel, güey, Manuel 1. Manuel 1, Manuel 2. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Que vivimos en la casa. Ah, una película muy buena que se llama Rockers este, sale Jimmy Cliff, sale pura banda acá negritos está bien locota, se llama Rockers, está muy buena, está bien divertida y cuenta toda la historia de cómo se la pasan en Jamaica todos los Root Boys y este, pues, discos también te puedo hablar de Pong, Ska, de Pong, 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 de como banda, busquen las raíces, o sea, de... De los de Todo, o sea, ¿qué te digo? Agarren unos Scarlines, o sea... Y al principio quizás les pueda cho chocar, o sea, porque... Yo voy a estar más acostumbrado a la movida tercera ola o, o, o el tutón. Pero van a ir eh, entendiendo cómo es la historia, cómo se fue desenvolviendo esto desde, desde Jamaica y cómo se fue acelerando y cómo fue, es un ritmo tan noble que, que prácticamente se puede combinar con... El, o lo que quieras. Bandas, la verdad, pues desde las tres olas les puedo recomendar lo, lo que sea, o sea, eso... Sí. Que digas, Películas, ¿sabes que Ando buscando aquí una que veíamos, pero pues es diferente, me gustan mucho las historias así como, como el drama y historias urbanas, y los gángsters también, pero ¿sabes que Somos guerreros. Está, está chido. Trae cotorreo de pronto como que te identificas y, y puedes aprender un poquito de, de los errores o el maestro de Palma con su Scarface como no. La oreja es que 